மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது இந்த 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 கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா தற்போது அறிவியல் படிக்கலாமானா நான் படிக்க வேணான்னு சொல்லுவேன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை படிக்க வேணும்னு சொல்கிறேன் நினைக்கிறீங்களா தெரில ஆனால் உண்மையை சொல்கிறேன் அதை வச்சு நீங்கள் ஒரு கால்குலேஷனுக்கு வந்திருக்காங்க பொதுவாக ஒரு கோச்சிங் சென்டராக இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் பொதுவாக இது தான் பண்ணுவாங்க சயின்ஸ் எப்பயுமே பார்த்திங்கன்னா டாபிக் வைஸ் படிக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புக் வைஸ் படிக்கிறது எப்பயுமே பெஸ்ட் கிடையாது டாபிக் என்ன டாப்பிக்கோ அது தேவையான படிக்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டுன்னு வாங்க அது இல்லாமல் குரூப் ஒர்க்கு எங்கேருந்து கொஸ்டின் வருதுன்னா இப்போ பொதுவாக எயித்துலேருந்தே நம்ம தொண்டு போகிறது தான் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ லெவலில் போனோமா சார் போகணும் அது டாபிக் லெவலில் போகணும் பொதுவாக புக்கு படி போனால் எயித்து நைன்த் டென்த்துன்னு போனால் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ டாபிக் போகணும் ஆனால் பிரச்சனை என்னென்னா இப்போ அது எத்தனை கொஸ்டின் வருதுன்னா பதினஞ்சு வினாக்கள் வருதா இதில் பேட்டர்ன் சேஞ்ச் இருக்குமா சார் இது வரைக்கும் பேட்டர்ன் எதுவும் சேஞ்ச் இல்லை சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கிற வரைக்கும் நல்லதுதான் இப்போ சயின்ஸை பொறுத்தவரைக்கும் இப்போ படிக்கிறதுக்கான சூழ்நிலைகள் இருக்கான ரொம்ப கஷ்டம் தான் ஏன்னா தமிழ் அண்டு மேக்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸே கிட்டத்தட்ட நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு வினாக்கள் கவர் ஆயிடுது ஸோ அப்போ நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு வினாக்களுக்கு இன்னுமே தயாராகாமல் நம்ம பதினஞ்சு வினாக்களுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் கொடுத்தாலும் நமக்கு அதில் ஒரு ஏழு எட்டு வினா தான் நம்ம அடிக்க முடியும் அப்படிங்கிற போது சயின்ஸுக்கு வந்து எப்படி படிக்கணும்னா ஒரே ஒரு டாபிக் ஜுவாலஜி இருக்குன்னு வச்சுக்காங்க பாட்னி ஜுவாலஜியில் ஏதாவது இருந்தால் நான் ஏற்கனவே முன்னாடி ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் ரெஃப்ரெஷ் இருக்கும்போது நீங்கள் என்னென்ன தலைப்பு இருக்குது எந்தெந்த புக் இருக்குன்னு எடுத்து எழுதி வச்சுக்கணும் எப்பப்போ போர் அடிக்குதோ அந்த ஒவ்வொரு தலைப்பும் அப்பப்போ படிச்சுட்டு போயிடணும் அப்போ கடைசி நேரத்தில் ரிவிஷன் விடும்போது நல்ல ரிவிஷன் விட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கணும் இவ்வளோதான் இப்படி தான் சயின்ஸ் படிக்க முடியுமே தவிர நீங்கள் ஒரே நாளில் உட்காந்து சயின்ஸ் படித்து ஒரே தான் படிக்க முடியாது இந்த நேரத்தில் உட்காந்து சயின்ஸும் படிக்கக்கூடாது ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறோம் தமிழ் தான் உயிர் நாடி தமிழு மேக்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்குது ஒரு கடல் மாதிரி ஸோ அதெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்கள் இங்கே உட்காந்துட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப தவறாயிரும் அதே நேரத்தில் சயின்ஸ் மாதிரி கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது சார் அப்போ கண்டிப்பாக கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஏன்னா ரத்த சுழற்சியாக இருக்கட்டும் அண்டு ஜுவாலஜியை பொறுத்தளவுக்கு சரி பாட்னி ஜுவாலஜி பாட்னி ஜுவாலஜி கண்டிப்பாக உங்களால் மார்க் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஏன்னா சிலபஸ் ஓரியன்டாக அதிலேருந்து கேட்பாங்கள்ல அதனால் கண்டிப்பாக முடியும் ஆனால் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கே எழுதி வச்சுட்டு ஒரு பத்து நாளில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு டாப்பிக் தொட்டால் கூட பத்து நாளில் பத்து டாபிக் தொட்டுலாம்ல அப்படி படிக்கிறது தான் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் எடுத்தோன்னே பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி தொடங்காமல் பாட்னி ஜுவாலஜி தொடங்க அதை ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதனால் படிக்கிறது ரொம்ப நல்லது தான் ஆனால் நீங்கள் தமிழ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மேக்ஸ் முடிச்சிட்டிங்களான்னு ஃபஸ்ட் பார்த்துக்காங்க ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ டுவெல் இது அசிய ஜென்ரலாக சொல்கிறது எந்த கோச்சிங் சென்டர்லேயும் கூட எங்கே வேணாலும் போங்க இப்போ சயின்ஸ் கிளாஸ் ஓடிட்டுருக்கான்னு கேளுங்க கிடையவே கிடையாது இந்த நியூ புக்கில் சோசியல் சயின்ஸும் அது இதுன்னு எல்லாம் மேக்ஸ் அது தான் ஓடிட்டுருக்கு சயின்ஸ் வந்து எப்பயுமே கடைசியில் எழுத்துருவாங்க ஆனால் சயின்ஸில் மார்க் எடுக்கணும்னு நிறையா ஆசைப்படுறவங்க நிறையா பேர் இருப்பீங்க அது கொஞ்சம் பேசிக்கில் சயின்ஸ் இருக்கிறவங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சயின்ஸே பேசிக் தெரியாதவங்க கொஞ்சம் வார்த்தைகள் கிரிட்டிக்கலாக இருக்கும்போது நீங்கள் டல்லாயிருவீங்க எக்ஸாம் விளக்குற நம்பிக்கை கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதனால தான் சயின்ஸ் யாருமே இப்போதைக்கு தொடவே மாட்டாங்க ஸோ உங்களுடைய மைண்ட் செட் தகுந்தாப்பில் யோசிச்சுக்காங்க ஆனால் கண்டிப்பான முறையில் சொல்கிறேன் சயின்ஸ் உங்களால் ஏழுலேருந்து எட்டு வேணா அடிக்கிறது ரொம்ப சேஃப் அடிச்சு தான் ஆகணும் அதை அடிக்கணும்னா இப்படி தான் படித்தாகணும் புக்கை எடுங்க புது புக்கை எடுங்க புது புக்கில் எல்லா சிலபஸ் படி கரெக்டாக கவர் ஆகிருக்கு அந்த எயித்து சாரி நைன்த்து டென்த்து புக்கெலாம் கரெக்டாக கவர் ஆகிருக்கும் அந்த புக்கில் என்ன தலைப்பு இருக்கோ கரெக்டாக அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள் அந்த தலைப்பை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிங்க ஸோ அவ்வளோதான் சிம்பிளான விஷயம் தான் சயின்ஸை பொறுத்தளவுக்கு எளிமையாகவே படிங்க ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக இருக்கிற வார்த்தையை யாவும் வச்சுக்கிற வேணா எளிமையாக ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்காங்க கிரிட்டிக்கலாக இருக்கிற வார்த்தையை ரெட் ரெட் கலரில் பாக்ஸ் பண்ணி வைங்க கடைசியில் ரிவிஷன் விடும்போது ஒன்றுக்கு ரெண்டு டைம் பார்க்கும்போது அதுவே ஆகும் ஆயிரும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ டு ஆல் தே